হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ই-লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল আমরা নৌকা এবং স্রোতের বেশ কয়েকটা অঙ্ক সমাধান করেছিলাম আমরা অলরেডি 22 টা অঙ্কের সমাধান করেছি আপনারা যারা মিস করেছেন লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেয়া আছে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন তো আজকে আমরা করব 23 নম্বর প্রশ্ন 23 নম্বরে যেটা আছে দেখেন দারবে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে ঘন্টায় 8 কিলোমিটার এবং প্রতিকূলে ঘন্টায় 4 কিলোমিটার যায় নৌকার বেগ কত এখানে দেখেন যে স্রোতের অনুকূলে গতিবেগটা আমরা কিভাবে বের করি যখন আমরা স্থির পানের গতিবেগের সাথে যখন আমরা স্রোতের গতিবেগটা যোগ করি y তখন তখনই হয় স্রোতের অনুকূলে গতিবেগ আর স্রোতের অনুকূলে গতিবেগ দেওয়া আছে 8 কিলোমিটার আচ্ছা এবং প্রতিকূলে ঘন্টায় 4 কিলোমিটার যায় প্রতিকূলে গতিবেগটা আছে যখন স্রোতের গতিবেগ থেকে আমরা সরি স্থির পানের গতিবেগ থেকে যখন আমরা স্রোতের গতিটা মাইনাস করে দেব তখন সেটাই হবে আমাদের প্রতিকূলে গতিবেগ সেটা দেওয়া আছে 4 এখন নৌকার বেগ কত নৌকার মানে x এর মানটা বের করতে বলেছে আচ্ছা আমরা এটা যোগ করে দিলে কি হবে এটা 2x আর এটা হবে 12 তাহলে x সমান হবে 6 এটার आंसर হচ্ছে 6 নৌকার বেগ সো এটা আমরা আরেকটা শর্ট টেকনিকে বের করতে পারি দেখেন যখন এরকম হবে তো বড় সংখ্যাটা হচ্ছে প্রথমটা পরেরটা হচ্ছে ছোট সংখ্যা অর্থাৎ বড় সংখ্যা বের করার টেকনিকটা হচ্ছে এই দুটো আমরা যোগ করে দেব যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ তার মানে 8 আর 4 12 হয় 12 কে দুই দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে 6 আইটি জিনিস মনে রাখবেন যখন y এর মানটা আমরা বের করব তখন এই 8 থেকে 4 আমরা মাইনাস করে দেব দুই দ্বারা ভাগ তখন y এর মানটা যদি বের করতে চাই আমরা স্রোতের বেগটা বের করতে চাই তাহলে কি হবে 4 কে দুই দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে 2 এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर সো এই টেকনিকে আমরা অল্প সময়ে आंसर করতে পারব এবার দেখব আমরা 24 নম্বর প্রশ্ন 24 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন ইন 1 আওয়ার এ বোট গোজ 11 কিলোমিটার অ্যালং দ্য স্ট্রিম এন্ড 5 কিলোমিটার अगेंस्ट দ্য স্ট্রিম দ্য স্পিড অফ দ্য বোট ইন স্টিল ওয়াটার ইন কিলোমিটার পার আওয়ার ইজ আচ্ছা এখানে যে বিষয়টা বলেছে অর্থাৎ 1 ঘন্টায় কোন একটা নৌকা 11 কিলোমিটার পার আওয়ার রে যায় অনুকূলে এবং ফিরে আসে 5 কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ প্রতিকূলে গতিবেগটা হচ্ছে 5 কিলোমিটার তারপর স্পিড অফ দ্য বোট ইন স্টিল ওয়াটার অর্থাৎ স্থির পানির গতিবেগটা কত আচ্ছা 1 1 ঘন্টায় যেটা আছে দেখেন আমরা বলতে পারি যে স্থির পানির গতিবেগ এবং এটার সাথে যখন স্রোতের গতিবেগটা যোগ করি আমরা তখন আমরা অনুকূলে গতিটা বের করি সো অনুকূলে গতিটা দেওয়া আছে এখানে 11 কিলোমিটার 11 কিলোমিটার দেওয়া আছে এবং প্রতিকূলে গতিবেগ দেওয়া আছে x y দ্যাট मींस এখানে স্থির পানির গতিবেগ এখান থেকে যেটা আমরা স্রোতের বেগটা মাইনাস করে দেব স্রোতের বেগ মাইনাস করলে যেটা হবে 5 এখন দ্য স্পিড অফ দ্য বোট ইন দ্য স্টিল ওয়াটার অর্থাৎ x এর মানটা কত এখানে x এর মানটা যদি বের করতে চাই দেখেন 2x 16 তাহলে x সমান হচ্ছে 8 x এর মানটা হচ্ছে 8 অর্থাৎ স্থির পানির গতিবেগটা হচ্ছে 8 এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर সি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখব আমরা 25 নম্বর প্রশ্ন 25 নম্বরে যেটা আছে যদি কোনো ব্যক্তি স্রোতের অনুকূলে 6 ঘন্টায় 66 কিলোমিটার এবং স্রোতের প্রতিকূলে 6 ঘন্টায় 30 কিলোমিটার রাস্তা যেতে পারে তাহলে স্রোতের গতি কত অর্থাৎ অনুকূলে গতিবেগটা আমরা জানি যখন আমরা স্থির গতির সাথে স্রোতের গতিটা আমরা যোগ করে দেব সেটাই হচ্ছে অনুকূলে গতিবেগ সো অনুকূলে গতিবেগটা আমরা কিভাবে বের করব যখন এই যে 66 টোটাল দূরত্বকে যখন আমরা সময় দ্বারা ভাগ করে দেব তখন সেটাই হবে আমার গতিবেগ তাহলে গতিবেগটা আমরা বের করে ফেলেছি যে অনুকূলে গতিবেগটা বের হয়েছে 11 স্রোতের প্রতিকূলে 6 ঘন্টা তার মানে স্থির পানির থেকে আমরা যদি স্রোতের বেগটা মাইনাস করে দেই তখন এটাই হবে আমাদের প্রতিকূলে গতিবেগ তার মানে 30 আর নিচে হচ্ছে 6 তার মানে 5 তাহলে x plus y এর মান দেওয়া আছে 11 x minus y এর মান দেওয়া আছে 5 আচ্ছা তাহলে স্রোতের গতি স্রোতের গতিটা বের করতে বলেছে তার মানে y এর মানটা বের করতে বলেছে আবার স্থির পানিতে ওই নৌকার গতি কত মানে x এর মানটা বের করতে বলেছে এবং y এর মানটা বের করতে বলেছে তাহলে আমরা এটা আমরা বের করি যদি কি হবে এটা এটা কাটা তাহলে 2x 16 তাহলে x সমান হচ্ছে 8 x সমান যদি 8 হয় তাহলে x এর মানটা যদি আমরা এখানে বসায় দেই তাহলে কি হবে 8 y 11 সুতরাং y সমান হচ্ছে 3 
তাহলে আমরা বলতে পাচ্ছি যে x এর স্থির পানির গতিবেগ হচ্ছে 8 এবং স্রোতের গতিবেগ হচ্ছে 3 এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर এবার দেখব আমরা 26 নম্বর প্রশ্নে 26 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন ইফ এ ম্যান ক্যান সুইম ডাউনস্ট্রিম এট 6 কিমি পার আওয়ার এন্ড আপস্ট্রিম এট 2 কিমি পার আওয়ার হি স্পিড ইন স্টিল ওয়াটার অর্থাৎ এখানে যে বলেছে যে এক ব্যক্তি স্রোতের অনুকূলে যায় 6 কিমি পার আওয়ারে এবং স্রোতের প্রতিকূলে আসে 2 কিমি পার আওয়ারে তার স্পিড স্থির পানিতে তার গতিবেগটা কত আচ্ছা দেখেন ডাউন স্রোতের অনুকূলে গতিবেগ স্থির পানির গতি সাথে আমরা যখন স্রোতের গতি যোগ করে দেব তখন সেটাই হবে আমাদের অনুকূলে গতিবেগ এটা হচ্ছে আছে 6 আর আপস্ট্রিম অর্থাৎ x y আপস্ট্রিম অর্থাৎ স্রোতের প্রতিকূলে আছে হলো 2 তো এখান থেকে আমরা হিজ স্পিড ইন স্টিল ওয়াটার অর্থাৎ x এর মানটা বের করব আমরা x এর মানটা যদি বের করতে চাই এই শর্ট টেকনিকটা আমরা জানি যেটা হচ্ছে এটা আমরা যোগ করে দেব 6 আর 2 যোগ করে দেব যোগ করে 2 দ্বারা ভাগ অর্থাৎ 6 আর 2 যোগ করলে 8 8 কে আমরা যখন 2 দ্বারা ভাগ করব তখন হবে 4 এটা হচ্ছে আমাদের आंसर অর্থাৎ স্থির পানির গতিবেগ হচ্ছে 4 এবার দেখব আমরা 27 নম্বর প্রশ্ন 27 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন যে স্থির পানিতে কোন নৌকার গতি 12 কিমি এবং স্রোতের অনুকূলে ওই নৌকার গতি 16 কিমি হলে স্রোতের গতি কত তাহলে স্থির পানিতে নৌকার গতি স্থির পানিতে আমরা জানি x এটার মান দেওয়া আছে এটার মান দেওয়া আছে 12 এবং স্রোতের অনুকূলে ওই নৌকার গতি স্রোতের অনুকূলে যখন স্থির পানির গতিবেগের সাথে আমরা স্রোতের গতি যোগ করে দেব তখনই হবে স্রোতের অনুকূলে গতিবেগ এটা দেওয়া আছে 16 তাহলে স্রোতের গতিটা বের করতে বলেছে তার মানে y এর মানটা বের করতে বলেছে এখানে আমরা জানি যে x এর মানটা দেওয়া আছে 12 আর y 16 তাহলে y সমান হচ্ছে 16 থেকে 12 বাদ দিলে এটা হচ্ছে 4 এটাই হচ্ছে आंसर এবার দেখব আমরা 28 নম্বর প্রশ্ন 28 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ 10 কিমি এবং স্রোতের প্রতিকূলে ওই নৌকার গতিবেগ স্রোতের গতি কত তাহলে এখানে যেটা দেওয়া আছে যে স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ দেওয়া আছে x x এর মান দেওয়া আছে 10 এবং স্রোতের প্রতিকূলে ওই নৌকার গতিবেগ স্রোতের প্রতিকূলে দেওয়া আছে x y সমান আছে এটা দেওয়া আছে তাহলে স্রোতের গতি কত স্রোতের তার মানে y এর মানটা বের করতে বলেছে তাহলে দেখেন x এর মানটা দেওয়া আছে 10 y তাহলে y সমান হচ্ছে 4 এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर এবার দেখব আমরা 29 নম্বর প্রশ্ন 29 নম্বরে যেটা আছে দেখেন দারবে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে ঘন্টায় 15 কিমি এবং প্রতিকূলে ঘন্টায় 5 কিমি যায় স্রোতের গতি কত আচ্ছা দারবে নৌকার অনুকূলে গতিবেগটা আমরা জানি x y স্থির গতির সাথে স্রোতের গতিটা যোগ করলে হয় 15 আবার প্রতিকূলে গতিবেগটা দেওয়া আছে x y এটা হচ্ছে 5 এখন যেটা বের করতে বলেছে যে স্রোতের গতি কত মানে y এর মানটা বের করতে বলেছে সো y এর মানটা বের করার শর্ট টেকনিকটা হচ্ছে দেখেন প্রথমটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এই দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ আর আমরা সেকেন্ড যদি ছোট সংখ্যাটা বের করতে চাই এটা থেকে এটা মাইনাস করে দুই দ্বারা ভাগ তাহলে 15 থেকে 5 মাইনাস করলে যেটা হবে 10 দুই দ্বারা ভাগ তাহলে কি হবে आंसर 5 স্রোতের গতি হচ্ছে 5 এটাই হচ্ছে आंसर এবার দেখব আমরা 30 নম্বর প্রশ্ন 30 নম্বরে যেটা আছে দেখেন স্রোতের অনুকূলে একটি নৌকা 7 ঘন্টায় 84 কিমি পথ যায় স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ ঘন্টায় 10 কিমি হলে স্রোতের গতিবেগ কত দেখেন স্রোতের অনুকূলে আমরা জানি যে স্থির পানির সাথে আমরা যখন স্রোতের গতিবেগটা যোগ করে দেব তখন হচ্ছে অনুকূলে গতিবেগটা বের হবে তাহলে অনুকূলে গতিবেগটা টোটাল হচ্ছে 84 কিমি এটাকে আমরা যদি 7 দ্বারা ভাগ করি যেটা হবে 12 এটা হচ্ছে অনুকূলে গতিবেগ x y এর মানটা দেওয়া আছে অনুকূলে গতিবেগ তাহলে স্থির পানির গতিবেগটা আছে এখানে 10 আর y 12 তাহলে স্রোতের গতি y সমান হচ্ছে 2 এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर y এর মান 2 এবার দেখব আমরা 31 নম্বর প্রশ্ন 31 নম্বরে যেটা আছে দেখেন প্রতিকূল গতি 15 এবং অনুকূলে গতি 29 হলে স্থির পানিতে গতিবেগ কত আবার স্রোতের গতি কত দেখেন প্রতিকূলে গতিবেগ আমরা জানি প্রতিকূলে গতিবেগ x y 15 তার মানে স্থির গতির সাথে আমরা যখন এটা মাইনাস করে দেব স্রোতের গতিটা মাইনাস করব তখন হবে প্রতিকূলে গতি আর অনুকূলে গতি যেটা হচ্ছে x এর সাথে যখন আমরা স্রোতের গতি আমরা যোগ করব 
সেটা হবে 29 তো এখন আমরা এখান থেকে কি বের করব স্রোতের গতি কত আচ্ছা স্রোতের গতি দ্যাট मींस ওয়া এর মানটা আমরা বের করব ওয়া এর মানটা আমরা যদি বের করতে চাই তাহলে কি হবে এই দুইটা আমরা মাইনাস করে দেব 29 থেকে 15 মাইনাস ভাগ 2 তাহলে 29 থেকে 15 যদি আমরা মাইনাস করি 14 তাহলে 14 কে দুই দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে 7 এটা হচ্ছে आंसर স্রোতের গতি হচ্ছে 7 এবার দেখব আমরা 32 নম্বর প্রশ্ন 32 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন এ ম্যান ক্যান রো আপস্ট্রিম এট 8 কিমি পার আওয়ার এন্ড ডাউনস্ট্রিম এট 13 কিমি পার আওয়ার দা স্পিড অফ দা স্ট্রিম ইজ আচ্ছা এখানে যেটা বলেছে যে প্রতিকূলের গতি বেগটা দেওয়া আছে 8 কিমি তার মানে x y এটা হচ্ছে 8 কিমি দেওয়া আছে অর্থাৎ এক ব্যক্তি স্রোতের প্রতিকূলে যায় 8 কিমি পার ঘন্টায় এবং স্রোতের অনুকূলে আসে 13 কিমি পার আওয়ার তাহলে স্রোতের অনুকূলে হচ্ছে x y সরি x y 13 তো এখান থেকে আমরা স্পিড অফ দা স্ট্রিম অর্থাৎ ওয়া এর মানটা বের করতে বলেছে তাহলে ওয়া এর মানটা আমরা যদি বের করতে চাই আমরা জানি ওয়া এর মানটা হচ্ছে বের করার সূত্রটা হচ্ছে এই 13 থেকে আমরা 8 মাইনাস করে দেব ভাগ 2 তাহলে কি হবে 13 থেকে 8 যদি মাইনাস করি হবে 5 ভাগ 2 হবে 2.5 এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर এবার দেখব আমরা 33 নম্বর প্রশ্ন 33 নম্বরে যে বিষয়টা আছে একটু খেয়াল করেন কোন ব্যক্তি অনুকূলে 45 কিমি ও প্রতিকূলে 15 কিমি যায় উভয় ক্ষেত্রে সে 5 ঘন্টা সময় নেয় স্রোতের বেগ কত আচ্ছা এখানে অনুকূলে যখন যাবে স্থির পানির গতির সাথে যখন স্রোতের গতি আমরা যোগ করে দেব সেটা হচ্ছে অনুকূলে গতি সো টোটাল ডিসটেন্সটা হচ্ছে 45 এই ডিসটেন্সকে যখন আমরা সময় দ্বারা ভাগ করব তখন আমরা স্পিড পেয়ে যাব তার মানে কি 5 9 45 9 ঘন্টা আবার প্রতিকূলে যখন হবে x y তখন কি হবে ডিসটেন্স হচ্ছে 15 কিমি সো এখানে আমরা 5 দ্বারা ভাগ করে দেব 5 দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে হবে 3 কিমি পার আওয়ার সো এখন যে বিষয়টা বের করতে বলেছে যে স্রোতের গতিটা বের করতে পারে মানে ওয়া এর মানটা বের করতে বলেছে তাহলে ওয়া এর মানটা আমরা শর্টকাট টেকনিকে বের করতে পারি সেটা হচ্ছে দেখেন 9 থেকে আমরা 3 মাইনাস করে দেব তারপরে 2 দ্বারা ভাগ তাহলে 9 3 ভাগ 2 তাহলে কি হচ্ছে 6 ভাগ 2 হচ্ছে 3 এটার आंसरটা হচ্ছে 3 এবারে দেখেন 34 নম্বর প্রশ্ন 34 নম্বরে যেটা আছে দারবে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে ঘন্টায় যায় 15 কিমি এবং স্রোতের প্রতিকূলে যায় 5 কিমি স্রোতের বেগ নির্ণয় করেন করুন স্রোতের অনুকূলে ঘন্টায় তার মানে x y সমান আছে 15 অনুকূলে আর স্রোতের প্রতিকূলে x y সমান হচ্ছে 5 তাহলে স্রোতের বেগ ওয়া এর মানটা বের করতে বলেছে তাহলে দেখেন ওয়া এর মানটা যদি আমরা বের করি তাহলে আমরা যদি মাইনাস করে দেই কি হবে মাইনাস তাহলে 2y 10 সুতরাং y 10 2 অর 5 এটা হচ্ছে আমাদের স্রোতের বেগ আচ্ছা আমরা জানি এর আগেও আরেকটা শর্ট টেকনিক আছে স্রোতের অর্থাৎ ওয়া এর মানটা বের করার y 15 5 আর নিচে হচ্ছে 2 তার মানে 10 2 হচ্ছে 5 এটা হচ্ছে आंसर সো এইভাবে বের করা যায় এবারে দেখব আমরা 35 নম্বর প্রশ্ন 35 নম্বরে যেটা আছে দেখেন ইফ এ পারসন রোস 15 কিমি আপস্ট্রিম এন্ড 21 কিমি ডাউনস্ট্রিম টেকিং 3 আওয়ার্স ইচ টাইম দেন দা স্পিড অফ দা স্ট্রিম ইজ অর্থাৎ এখানে প্রতিকূলে 15 কিমি গিয়েছে এবং অনুকূলে এসেছে কিমি পার উভয় ক্ষেত্রে 3 ঘন্টা করে সময় লেগেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে স্রোতের গতিটা কত আচ্ছা দেখেন প্রতিকূলে গতিবেগটা আমরা জানি x y এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিকূলে গতিবেগ তো প্রতিকূলে গতিবেগটা আমরা কিভাবে বের করব যখন এই যে আমাদের ডিসটেন্স ডিসটেন্স কে আমরা যখন সময় দ্বারা ভাগ করে দেব তখন আমার ডিসটেন্স কে যখন আমরা সময় দ্বারা ভাগ করব তখন আমাদের কি বের হয়ে যাবে স্পিডটা বের হয়ে যাবে তাহলে 15 কে 3 দ্বারা ভাগ করলে যেটা হবে 5 আবার x সরি x y তার মানে স্রোতের অনুকূলে আমরা যখন বের করব তখন হচ্ছে সময় লেগেছে 21 কিমি 21 ভাগ 3 তাহলে কি হবে 7 তাহলে আমরা দুইটা গতিবেগ বের করে ফেলেছি অনুকূলে গতিবেগটা বের করেছি এবং প্রতিকূলে গতিবেগটা বের করেছি এখানে যে জিনিসটা বলেছে দেন দা স্পিড অফ দা স্ট্রিম অর্থাৎ ওয়া এর মানটা বের করতে বলেছে তো ওয়া এর মানটা বের করার যে সূত্রটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে এই 7 থেকে 5 আমরা মাইনাস করে দেব 7 থেকে 5 এবং দুই দ্বারা ভাগ তাহলে কি হচ্ছে 
এখানে 2 ভাগ 2 তার মানে 1 y এর মানটা হচ্ছে এখানে 1 y এর মানটা বের হয়েছে 1 সো তার স্পিড অফ দ্য স্ট্রিম হচ্ছে 1 সো এই ছিল আমাদের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করুন যাতে করে নতুন ভিডিও আসার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পেয়ে যান ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে